Hi, Ricardo. Good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? Uh, fine. Very fine. All right. That's good to hear. That's good to hear. Okay. Con calor. Bastante, ¿verdad? Ya sabe por qué será. <laughs> y no quiero llover nada. No quiero nada. No, okay. no, no quiere llover. Very good, very good. It's only you and me, I. Right? It's only you o sea and que me. ahora va a ser una personal class. I think so. Let's hope, let's hope no. Sorry, sorry, man. I was, I was, uh, I was uh, doing something here. Okay. Uh, informarle que mi cámara estará un poco apagada porque no estoy en mi casa. El día de ayer tuve conexión, uh, conexión malísima en mi casa y aún persiste problema. Entonces estoy en otro lugar y casi no se ve muy bien en este lado. Así que estaré un poco así y así. Ok. Yes. All right. We're going to start. Are you ready? Yes, teacher, estoy listo. All right, excellent, excellent. Uh, do you remember last class we were talking about count and non-count nouns? Recuerda los contables y no contables? Do you remember a little bit? Mm, un poco de eso? More or less, yes. More or less, okay. Let me give you a quick review. Un repaso un poco rápido. Para que refresquemos la memoria con esa parte. Hablamos de los, los, los count nouns. Acá los está. count nouns teníamos los, eh, dijimos, book, books, face, Ajá. faces, watch, watches, friend, friends, clinic, clinics, table, tables. Exactly. Eh, exactly. Yes. Luego los non count nouns. Eh, dijimos que eran all liquids, todos líquidos. Uh -huh. Yes, yes, muy bien, muy bien. Prácticamente los count nouns are objects, animals, and things that we can count. Son cosas que podemos contar. En el caso de los non count nouns, bueno, ya veremos esa parte. Tengamos un ejemplo acá. Tenemos desk, que es, que es de escritorio o pupitre. Laptop, computadora portátil, plural sería laptop, dos o tres. Laptops, ahí está. Tiene aquí la cámara, el micrófono que está un poco malo. Botella, pongamos botella acá. Bottle es botella, bottle. Botella serían botellas, sería bottles con S. Uh, vamos a ver acá. Disc, que es disco, sería discs en, 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 en plural, discs. Ok, uh -huh. ahora repito, los count nouns son cosas que se pueden contar, que podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. En el caso de los non count nouns son cosas que no se pueden contar y no usan ningún plural. Ok, ayer dijimos que eran all the liquids, all liquids, todos los líquidos aplican, ok, café, leche, uh, coffee, milk, juice, dinero. Oh, también aplica dinero, que no se puede contar la palabra dinero. Juice, etc. Hay muchos más. Ok. Todo líquido no se puede contar. Ningún líquido se puede contar. Hay más palabras, por supuesto que hay más palabras. Tenemos información. Information. Tenemos también lo que dijo Ricardo. Money. Tenemos también air, que es aire. No se puede contar el aire. Oxygen. El oxígeno tampoco se puede contar. Oxygen. O sea, hay muchas cosas que no se, pueden, no se pueden contar. Ahora, esa es una parte. Ahora, vamos con una pregunta. Pongámosle acá. Do you have any plans? ¿Tienes algún plan o tienes algunos planes? ¿Tienes algún plan o tienes algunos planes? Do you have any plans? Usamos... Ayer les mencionaba... Bueno, no, no ayer. Antes de ayer les decía o les mencionaba que usamos el any para negativos y preguntas negativos y preguntas ok para afirmativos usamos el some que es prácticamente lo mismo 
Acá está la respuesta. Podemos poner, podemos poner, por ejemplo, Do you have any plans? Yes. Punto. I have, I have some plans. Si es negativo, usted puede decir no. I do, I don't have any plans. No tengo ningún plan. Ok. Ese era lo, lo, lo que veíamos el día de ayer. Ok. Ahora, más ejemplos para que podamos lograr, lograr en este, me, practicarlo más. Do you remember any picture? ¿Recuerdas alguna foto? ¿Recuerdas alguna foto? Do you remember any picture? Ahí está la pregunta. Do you remember any picture? ¿Cómo la respondemos? Fácilmente, vámonos para acá. Decimos yes. I have, I remember, sorry. I, I remember. Ajá, some, uh -huh, some pictures. Yes, I remember some pictures or no. What do you say no? No remember any no, pictures. No. I don't, I don't. No, I don't. No, I don't remember any picture. Okay. No, I don't remember any picture. Básicamente, ese any, ese any y ese some se puede usar para ambos, para contables y no contables. Ahora, practiquemos un poco. Yo les pregunto y ustedes me responden. Puede responder yes or no usando siempre el some y el any en la respuesta. Yo usaré any porque any se usa en la pregunta. Y ustedes van a responder some. Si es, si es afirmativo, dirán some. Si es negativo, van a responder con any. ¿Ok? ¿Are you guys ready? ¿Estamos listos? Ok, teacher. Ok, let's do yes. this. Iniciamos con... Griselda, hello. Hello, hi. Ok, the question is, is simple. Ok, do you, have, do you have any water? Water is agua, water. Do you have any water? Yes, I have some water. Perfect answer. Excellent, excellent. Very good, very, very good. Lucia, hello, Lucia. Good to see you again. La perdimos unos días. ¿Qué pasó? <laughs> good to see you again. Thank you, thank you. All right. Are you ready? Yes. Okay. The question is this. Do you have any books? Yes, I, I have. Repita, repita. Yes, I have some books. Uh -huh. Okay, muy bien, muy bien. Excellent, excellent. Yes, I have some books. Ricardo? Sí, teacher. Do you have any friends? Yes, I have some friends. Okay, muy bien, muy bien. Xiomara and Wendy, are you guys available for participation? I think they are not. Wendy, Xiomara, ¿están ahí? Creo que no. Ok. Informaba a Ricardo que estaré con, con cámara apagada porque no estoy en mi casa. Tuve unos uno problemas de, de internet el día de ayer y el día de ahora también. Entonces me he cambiado un poco de, de, de domicilio. Y acá donde estoy, donde estoy está un poco inadecuado para poder proyectar la cámara. Entonces... Además que la, la conexión es un poco lenta, entonces eso podría afectar un poco. Vaya, ahora, seguimos acá entonces con la práctica. No está, no está ni Xiomara, ni está tampoco Wendy. Pero vamos directamente para acá, acá esta parte. Muy bien. Let's, let's start. Uh, let me see. Hold on. Ok, vamos acá. Dice acá, by the end of this class, people, are you with me? Están conmigo, sí, ¿verdad? By the end of this yes, class, yes. you will learn about common breakfast food in different countries. Additionally, you will practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's look, let's take a look at this and we're going to practice a little bit. About it. All right, let's go. Let's go for it. 
here. Hi everyone. In this class, you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the U.S., Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The U.S. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam. Jelly. Japan. Fish. Rice, soup, pickles, green tea, Mexico, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. So what do you have for breakfast? Nick. Okay, let's go back here and uh, let's take a look at the vocabulary we got. But let me see if I can uh, show something different here. Hold on. Is the one. Let's just get it at a better here. Okay, we are right here. Remember this food? We're talking about this food, right? Now we're here talking about this one right here. Okay. Now, Sha, we got this. What do you have for breakfast? Breakfast is as you know, okay? Mm -hmm. Tenemos acá three different countries, tres países diferentes. Tenemos Estados Unidos, Japón y Mexico. Mexico. The U.S., Japan, and Mexico. Uh, the common breakfast or the average breakfast in the U.S. is eggs, bacon, uh, toast with butter, orange juice, coffee, and jam and jelly. Now, do you have any questions about the first one, about the U.S.? ¿Alguna pregunta sobre Estados Unidos? Eso de último, ¿qué significa? Jam, uh, jelly. Jelly. ¿Sabes qué es jelly? Gelatina. Gelatina. Ah, gelatina. Um, yes. mm -hmm. Jam or jam jelly. jelly? Jam or jelly. Cualquiera de las dos. Se puede usar. Okay. Jam or jelly. Ah, okay. Exactly, exactly. Jam or jelly. Muy bien. Jam. Bueno, igual, repetiré. Eh. Eggs, huevos, bacon, es, uh, tocino, toast with butter, es tostada con, con mantequilla. mantequilla. Ju orange juice, jugo de naranja, coffee, café y la gelatina que tenemos. Okay. Let's go uh, with Japan. Japan, we got fish. Rice, soup, pickles, and green tea. ¿Alguna pregunta de esos, de esos seis que están acá? No, cinco. Sí, a pic, el cuarto, no, pick. Ah, pickles, no. pickles, pepinillos. Pickle. No parece. Ah, pepinillos. No se ve acá. Ah, pepinillos. Pero no se ve acá los pepinillos. Mm. Ok, fish, pescado. Tenemos rice, que es arroz. Soup, es sopa. Pickles, es pepinillos. Y green tea, es café verde. Okay, aunque te, te verde. Ten, ten, ah, perdón, te verde, exactly, exactly. Yes, thank you, thank you. <ríe> ok, muy bien. En el chat le he puesto una palabra que es muy confusa. Ahí la pueden ver en el chat, que se parece a sopa. ¿La pueden ver o la log logran ver? Uh, sí. Se parece. Okay. Eso que está ahí es jabón. jabón. Se pronuncia, jabón. se dice soap. Soap. Mm -hmm. So, so, so pues se dice soup. Mm -hmm. Me parece bastante. So, 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 so. Exactly, exactly. Okay. So. What do we have for breakfast in Mexico? Okay, acá está lo que tenemos en México. Tenemos eggs, beans, tortillas. Eggs. Tenemos uh, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. Okay, muy sencillo, huevos, uh, frijoles, tortillas, fruta fresca, pan, fruta pan, fresca, pan dulce. Pan dulce. Yes. And a coffee con leche. Okay. And what do we have? Vamos acá a... Let's 
question is, what do we have for breakfast? What do we have for breakfast? Es la pregunta. People, what do you have for breakfast? ¿Qué comemos nosotros en el desayuno? <clears throat> exactly. What do you eat? Tell me. Let's brainstorm about the vocabulary. We eat eggs, yes. What else? ¿Qué más? Beans. Beans. Okay, I eat beans too. What else? Coffee. Okay, coffee. Um, coffee de un lado y comida bread. de otro lado. Coffee. Bread. Vamos acá, bread. Juice. Primero comida, después, bread. después la bebida. <laughs> Para que sea otro tipo de chicken. Chicken, dicen chicken. Chicken, cheese. Platens, mm -hmm. eat platens in the, in the morning. Cream. Cream, yes. Platanos, está mm -hmm. platens. Mm -hmm. ¿Qué más comemos en el desayuno? What else do we have for breakfast? Mm -hmm. Eggs, beans. Milk. Okay. Uh, eggs, no más cheese. Tortillas, comen tortillas, divi tortillas. Do you guys yes. eat tortillas? Bread. Tortillas. Bread. Fruit. Fruit, yes, yes. It is fruit. true. Fruit. Se pronuncia fruit. 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 Okay, what else? ¿Qué más? Tamales, no sé cómo se dice en inglés. It's the same, it's a, it's a proper noun, it's the same thing. Um, tamales. Mm -hmm. Yes, what else? Cereal? Cereal. Cereal, okay. what else? ¿Qué más? Okay. Pancakes. Pancake. Pancakes, what else? Okay, muy bien. Vamos con bebida. ¿Qué bebemos en la mañana? What do we drink in the morning? Coffee, milk, what else? Mm -hmm. Juice. Maybe maybe some juice. Uh-huh. Mm -hmm. I'm sorry? Oak. Uh, oak. Oak. Mm -hmm. Tea. Well, as I'm, as I'm tea. tea green. Yo. Green tea. Green tea. tea. Mm -hmm. Okay, también tea, puede que sea tea normal. Uh, mm -hmm. Chocolate. Chocolate. You... Chocolate. 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 Let. No es late. Chocolate. No es chocolate. Ah, chocolate. Ajá, es chocolate. Chocolate. Yes. Chocolate. Okay. Muy bien. Muy bien. Okay. I'm going to ask you the question, what do you have for breakfast? Ustedes van a responder lo que está acá para practicarlo, ¿ok? Usted responde solamente, I have. Menciona lo que come, cualquier cosa, cual, o, varias cosas, for breakfast. Y dirá al final, for breakfast. Esa es la, la pregunta, M más bien el ejemplo, la respuesta. Daré mi respuesta, en mi caso yo, I have. I... I have beans and rice with uh, cheese and platens. And a cup of coffee. Okay. Eso quiero que ustedes hagan, okay? I have beans and rice with cheese and platens and a cup of coffee. That's me. Eso soy yo, okay? That's me. That's me. Ahora, ustedes, what do you guys have for breakfast? Iniciamos con la práctica. Joana, welcome. Bienvenida, Joana. Ok, vamos a iniciar. Lucía, what do you have for breakfast? I have an egg, bean, <coughs> bread, and a, a coffee, a, a cup of coffee. Ok, a cup of coffee. Muy bien, muy bien. For my Breakfast. For your breakfast, okay. And do you like it, Lucia? Do you like it? Okay. Oh, okay, okay. 
There you go. <laughs> Muy Sometimes bien. only um, I drink uh, 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 ox with milk. Oh, all right. Ox with milk. Acá estoy, miren, pero dice acá, tu conexión es muy inestable, dice. Aquí estoy, un poco, un poco, un poco. Ah, no, acá, pero aquí estoy. Ok, Ricardo, hello. What do you have for breakfast? Uh, ok, teacher. I have two eggs, plantain with cream and a cup of coffee. Right. And three bread. Wow, a lot. Bread. Yes. yes. You would say th three three pieces of bread. La palabra bread es incontable. No se puede contar bread. Pan. Bread, bread. Uh -huh. Sería okay. pedazos de pan en este caso. Pieces of bread. Pieces of bread. Mm, three pieces of bread. Oh, me too, me too. I eat, I eat three pieces of bread too in the morning. Yes. yes, I eat a lot in the and, morning. And three pieces of bread. Okay, okay. Muy bien, muy bien. Excellent, excellent. Joanna, are you available okay. for participation? Yes? Okay, she's there. What do you have for breakfast, Joanna? I have beans and cheese and bread and a cup of coffee for breakfast. Excellent, excellent, excellent. Very good, very good, nice. Griselda, you're the last one. You're the last one. Uh, what do you have for breakfast? I have uh, beans, mm, some platanos. Platanos, no sé cómo se dice, platanos. Platanos, platanos. Platanos, some fruit, fruit. Mm -hmm. uh, Mm, I drink juice, tea, or some water. Some water, okay. I cannot drink water in the morning. Beber agua en la mañana, después de eso, de desayunar, no. Está feo. Yes, yes. yes. <laughs> okay. <laughs> I, have, I have a friend that in the morning... Uh, for breakfast, he drinks a Coca-Cola. Coca mm. mm. It's my friend, mm. my friend. <laughs> okay, muy bien. Wendy, Yanet, Osiomara, are you guys available? Is either of you available? No, creo que no están disponibles. Wendy? Osiomara, escucha? Creo que no. Ok, muy bien, muy bien. Pero no, no podía encender el micrófono. Ah, ok, pero ahí está. Ok, muy bien. Can you participate? ¿Puede participar, Wendy? En formal oración, ¿verdad? Yes, the question is, what do you have for breakfast? Sería... I have, mm -hmm. I have um, chicken, I have chicken, um, and, and coffee favorite, <laughs> no sé, algo así. My favorite coffee. Uh -huh. Okay. Guys, do you uh -huh. have a do you have a coffee preference? Do you have a coffee preference? No. 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 You drink whatever coffee you have. Okay, okay. Cafe listo, el café musung, el toro, de todo poco. Okay. Excellent. Excellent. Yes. Dígame, dígame. Where are you from? I, from, from El Salvador. <laughs> <laughs> por no. el arroz, por el arroz, que me quedé así como, arroz en el desayuno. Yes, 
But it's not. It's casamiento. Not, casamiento. Exactly. Que, <laughs> ah, perdón. Yo creo que era dominicano de Puerto no. Rico. I o wish. de dónde. <laughs> en inglés no se puede decir casamiento. A eso. No. Sí, sí. It's married. <laughs> married, so, no, no se puede. Okay. Sí, casamiento en ese caso. Todos los días como casamiento en la mañana. No me acostumbré. Ok. <laughs> ok, muy bien, muy bien. <laughs> Vamos a continuar. Thank you, thank you guys for your constant participation. Gracias por participar siempre. Vamos a continuar acá. Aunque no es más, les comparto acá. It is conversation fish for breakfast. Pescado para el desayuno, dice la pregunta. Pescado para el desayuno. Impossible. Guys, fish for breakfast. No creo, ¿verdad? Ahí está. Let me read the conversation. Listen, pay close attention to the pronunciation. And then after that, you can ask me questions about the vocabulary or any expression that you guys do not understand. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. What? Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have a we have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, it's not weird. It's it's not weird. It's weird. Okay. Vamos a ver. Preguntas sobre vocabulario. No, estamos bien. Ok. Ricardo y Grisela, ayúdenme, por favor. Practiquen. Mm, ¿Quién inicia? You. Usted inicia. Ok. Let's have breakfast together on Sunday. Ok. Come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What did you have? We usually have fish, rice, and soap. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And well, we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new, 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 new things. I like to try new things. Let me help you with the, with the pronunciation. El verbo break que está acá, break es romper o quebrar. Uh, y fast, ah. y fast es rápido o, o, o veloz o el verbo ayunar, de ayuno. Es como okay. romper, romper el ayuno, sería, ¿verdad? Mm -hmm. es ayuno. Mm -hmm. Pero se, okay. en este caso no se, no se dice break, se dice break. 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 Mm -hmm. Con E. Okay. Break. Breakfast, ok. Así que no, no, si dicen breakfast, pueda que es, 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 sea aceptable breakfast, pero es mejor decir breakfast. 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 Uh, también tenemos acá uno que, ah, oh, soup. 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 Sopa es soup. 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 Soup, soup. ajá, soup. Ok. Me confundí con jabón entonces, mi profe. Exactly, exactly. <laughs> So, Pescado, perdón. arroz con jabón y jabón. Exactly, Todavía exactly. no como jabón. <ríe> all right, all right. Eh, démosle vuelta. Ricardo que inicia y luego sigue, sigue usted. Yeah. 
always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, fries, and soup. 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 Soup, pardon. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we are always have green tea. Well, I'll never eat fish for breakfast, but I like to try new things. All right, all right. Thank you, thank you very much for your participation, Joanna and Lucia. Please, the stage is yours. Have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese steel breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's terrible. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, uh, let's change the roles, Lucia and Johanna. Cambiamos el rol. Okay, go. Let's have breakfast together on Sunday? Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish fry and soup. Fish for breakfast? That is interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, but I like to try new things. Uh, let me see if Wendy can practice. Wendy, can you participate right now? I think Wendy cannot practice in this moment. And Shimana hasn't said a word. Okay, vamos a continuar. Let's continue right here with this. It's loading again. That is weird. Okay, vamos. Continuamos entonces acá. Let's continue. We're gonna go to this part. Okay, we're here. So let's say it says here, by the end of this class, you will learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Aprendemos acerca de los adverbios de frecuencia. Okay, que son bastante sencillos, pero vamos a aprenderlos. Vamos a ver el listado de adverbios. Let's go, let's go, let's do this. Vamos a ver, vamos a ver qué tal que es. Give it a moment. Okay, no está cargando. No carga, no carga, people. I don't know. Did I click on play? I did. 
Hi everyone. In this class, you'll learn how to use adverse of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Ok, pongamos la pausa acá y veamos una parte muy importante. ¿Qué es esto? Adverse of frequency son adverbios de frecuencia. Son palabras que nos ayudan a describir o expresar la frecuencia de una actividad o de una acción. Por ejemplo, I always drive, manejar. Yo siempre conduzco, yo siempre manejo. I always drive. La frecuencia es siempre. I always drive. Ok. Vamos acá. Always es siempre, usually. Bueno, acá están, observenlos. Del 0% al 100%. Iniciamos desde, desde abajo. Never es nunca, hardly ever, casi nunca, o apenas. <coughs> Excuse me. Ok. Sometimes, algunas veces, often, a menudo, usually, usualmente, always, siempre. Ok. Y acá está cómo se usaría en afirmativo, excepto sometimes, que acá está la, la excepción con sometimes que se puede usar al principio. Ya explicaré esa parte. Y acá es la pregunta de... The yes, no question, también vamos a practicar en este momento. Nos iremos justamente para acá. Dejemos la comida aquí. La podemos usar. Pongámosla a un lado para que no se nos olvide. Vamos a, bien, la bebida la podemos usar. Esto no y esto no. Ok, déjenme les coloco acá primeramente los adverbios de frecuencia. Son bastantes. En el libro aparecen unos cuantos, pero acá les vamos a traer unos cuantos más. Always. Usually. Generally. Often, frequently, sometimes, occasionally, tenemos hardly ever seldom. Espérame, vamos a cambiarlo acá. Seldom. And uh, the last one is hardly ever and never. Acá están. Bastante que he colocado. Como siempre, usualmente, generalmente, com comúnmente, regularmente, frecuentemente, algunas veces, ocasionalmente. Uh, seldom significa rara vez. Uh, rarely, rara veces también, raramente. Y hardly ever, casi nunca, y never es nunca. Okay. Así serían, esos que están acá. Ahora, la pregunta es esta. How often? Cuando alguien nos pregunte esto, o nos haga una pregunta con how often, how often significa cuánta con cuánta frecuencia o con a menudo. Cuán a menudo o con cuánta frecuencia. Eso significa, how often do you, como estamos con comida, do you have fish? For breakfast. ¿Con cuánta frecuencia comes uh, pescado para el desayuno? Dice la pregunta. Ahora, para responderla tendríamos que usar always, never, usually, commonly, cualquiera de esos podríamos usar. Usemos acá. La respuesta sería I. 
occasionally have fish for breakfast. For breakfast. I occasionally have fish for breakfast. I occasionally have break, uh, fish for breakfast. Ahora, una pregunta más. Let's continue. How often do no le das does Mauricio have uh, a can of soda? A can of soda, una lata de soda, una lata de gaseosa. Eso significa una lata de gaseosa. ¿Cuán a menudo Mauricio toma una soda? La respuesta sería he, excuse me, ponemos he acá, he, elegimos rarely. Observen. He rarely has a can of soda. Observen la posición del adverbio. Está justamente después de la persona o después del sujeto. Y esa es la, la posición correcta. Justamente en medio de la persona y del verbo. O después de la persona o grupo de personas. Ok. Do you have any questions? Preguntas por el momento. More questions? Más preguntas? Pronombre, el orden de la estructura es primero el pronombre, luego el adverbio de frecuencia y, y se puede apoyar con otro verbo o con otro verbo auxiliar, ¿es verdad? No, ese, ese es el verbo, el verbo uh, base de la oración. Uh -huh. No hay ningún auxiliar acá, no hay auxiliares. Solamente tenemos el, tenemos el, 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 el adverbio de frecuencia solamente. No hay ningún auxiliar acá. Bueno, sí, la pregunta es, Tenemos el do, pero ahí es una pregunta. Let me give you more questions. Más preguntas. How often... Seguimos. How often do Griselda and Lucía... Have okay, observing. Mm -hmm. How often do Griselda and Lucia have chicken for breakfast? Con cuánta frecuencia Griselda y Lucia comen pollo para el desayuno? Dice la pregunta. Ahora, ¿cómo respondemos la pregunta? Can you please help me, guys? They, they, uh, ah, they, they are, they are, ¿Qué sigue después de they? Are. Are. Care, no. rarely. El sí, auxiliar. Ah, sí, perdón. Sigue el adverbio, el adverbio. Sí, el adverbio. Como, como dijo Lucy, re, rarely. Rarely. Oh. rarely. Oh, pero tenemos rarely arriba ya. Ya tenemos rarely arriba, ya hay que poner otro. Oh, pongámosle, hardly ever. Ok, pongámosle hardly ever. Casi nunca. Hardly ever. Ok, hardly ever. Have. Oh. Chicken, chicken for breakfast. Ahí está. They hardly ever have chicken for breakfast. Ok. Ahora, practiquemos las preguntas. Yo pregunto, usted responde. Y luego ustedes van a preguntar y se van a responder entre ustedes mismos. Ok, iniciamos con Joana. ¿Sí? Seguimos con la comida, ¿ok? The same question. How often do you have uh, fruit for breakfast, Joana? How often do you have fruit for breakfast? Sonia, I... Always. Uh -huh. I always, yes. ¿Qué era el resto de la pregunta, perdón? How often, the question is, how often do you have fruit for breakfast? I always have 
Mm-hmm. Fruit in breakfast. Four, for breakfast. For breakfast. Okay, okay, muy bien, muy bien. Let's continue, Ricardo. Thank you so much, Joan. Sí, teacher. Ready, Ricardo. <laughs> of course, of course. Okay, how often do you have cheese for breakfast? I usually cheese. Mm, what's the better? I book? usually have a sh have cheese for breakfast. Okay, there you go. I usually have cheese for breakfast. Yes, la correcta. Yes, you are right. You are right. Uh, Griselda, thank you, Ricardo, for your answer. Griselda, ready? Yes. Okay, muy bien, muy bien. Let me ask you the question. How often do you have pancake, pancakes for breakfast? I, I hardly ever. Mm -hmm. ha, eh, hardly ever have. Breakfast. I, I hardly ever uh, have breakfast. No, no. The question is, está correcta la, la respuesta. I hardly ever uh, have breakfast. Casi nunca desayuno. Pero mi pregunta es, I, uh, how often do you have ah, cheese, sí, sí, sí. cheese for breakfast? I... I hardly ever uh, cheese breakfast. Breakfast. No, repita. I hardly ever. I hardly ever have. I hardly ever have uh -huh. cheese breakfast. Cheese for breakfast. Cheese for breakfast. Okay. Muy bien. Muy bien. Lucia, ready? Yes. Yes. Okay, how often do you have garrobo for breakfast? <laughs> <laughs> never. I never have garrobo for breakfast. <laughs> okay, you never have it for breakfast. All right, all right. Excellent, excellent. Me neither. Dice que es bueno, nunca he comido garrobo. I have never, I have never eaten. Yes, yes. consume, consume. <laughs> all right, all right. Yes, yes. Muy bien, muy bien. Uh, let me let me try to reach Xiomara again, Xiomara Elizabeth. She's not reachable. She's not reachable. Okay, Wendy, Jan Janet, are you there? Quartich. Okay. The question, Wendy, is uh, how often do you have beans for breakfast? I, I occasionally. Occasionally, uh huh. Have, have breast fat bean, beans. Beans, beans for breakfast. Okay, okay. Muy bien, muy bien. All right, all right. Good, good practice, good practice. Let's continue here. Recordemos que, que, que va después del, del sujeto el adverbio, ¿ok? Después, justo después usamos el adverbio. También tenemos acá, do you ever questions. Preguntas con do you ever. Ponga una, do you ever. Les pondré ever entre comillas porque si la, palabra, la pregunta trae ever incluida, La respuesta será con un adverbio de frecuencia. <coughs> repito, repito. Si la pregunta contiene ever, la respuesta sería con un adverbio de frecuencia. Puede que sea corta la, pregunta, la, la respuesta o larga. Por ejemplo, do you ever have bread for your breakfast? 
quiere decir, ¿alguna vez comes pan para el desayuno? Esa es la pregunta. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez comes? O, ¿does she ever have milk? No, pongámosle cereal. Ok. ¿Does she ever have cereal for... Cere uh, perdón, cereal for, for breakfast? ¿Come ella alguna vez uh, cereal para el desayuno? Esas son las preguntas. Do you ever have, do you ever, and do you ever con does she ever? Eso que está ahí es la, 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 la respuesta tendría, tendría que ir con yes o no. But I'm going to give you more examples. Examples diferentes, ejemplos diferentes, ok. Do, do you ever... Call you call in sick. ¿Sabes qué significa call in sick? Call in sick. Call in sick. ¿Sabes qué significa la, la expresión call in sick? No. No. Significa reportar, si no, solo no. Reportarse enfermo. Reportarse enfermo. <coughs> Llamar para reportarse enfermo. En corto, call in sick. ¿Alguna vez llamas para... Reportarte enfermo, dice la pregunta. Do you ever call in sick? Pueden responder de la siguiente manera. Yes, I sometimes do. Recordemos que las preguntas de do y el da se responden con I do o no, I don't. ¿Recuerdan? Guys, do you remember? Ok, acá está, observen. Si la pregunta no contiene, no contiene does, perdón, si no contiene ever la pregunta, responderíamos solamente con yes I do o no I don't. Si la pregunta contiene ever, hay que usar el adverbio de frecuencia justamente después de la persona. ¿Ok? Do you ever call in sick? Yes, I sometimes. Aquí lo pongo, sometimes do. Ahí estaba el do ya. <ríe> Yes, I sometimes no. Si es negativo, sería siempre el never. No, I never do. Sería. No, I never do. No, nunca lo hago. Sí, a veces lo hago. No, nunca lo hago. Do you ever call in sick? Pero déjeme de más ejemplos. Do you ever talk to your... Do you ever talk to your boss? ¿Alguna vez hablas con tu jefe? ¿Alguna vez hablas con tu jefe? Do you ever talk to your boss? ¿Cómo respondemos? De la misma manera que lo hicimos anteriormente en la primera pregunta, con su respuesta. ¿Me ayudan? Can you help me, please? Do you ever talk to your boss? Yes. Yes, I yes, hardly never do. Mm, I hardly ever No Negativo como sería No I never I never Es siempre la misma, ok Never I Never do. Do. No, I never. Ajá. Esa es la misma siempre la que puede cambiar es la de la afirmativa y usted la adapta de acuerdo a su frecuencia en la actividad que hace. En el entendido, teacher, de que esas son uh, respuestas cortas, por decirlo así. Es pregunta, pregunta corta de frecuencia y respuesta corta de frecuencia. Okay. Podríamos eliminar el ever en la pregunta y también podríamos eliminar el sometimes y el never en las respuestas y sería una pregunta normal sin frecuencia. Por ejemplo, la pondré en la par para que la puedan comparar. Podemos poner acá, do you call in sick? Pero ahí pregunto directamente, ¿llam, ¿llamas, en, uh, te, te reportas enfermo? ¿Te reportas enfermo? No es como la anterior, ¿alguna vez te reportas enfermo? Y acá en esta solamente es, ¿te reportas enfermo? Y respondemos fácilmente, 
Yes, yes. I do. Oh, oh, no, no, I don't. Ajá, así yes. de sencillo. Sin nada de frecuencia. El ever es la frecuencia. Esto expresa la frecuencia o implica la frecuencia. Entonces, hay que responder con frecuencia en afirmativo y never con frecuencia en negativo. ¿Ok? Que le practiquemos un poco. Vamos a ver. Lucía, are you ready? <laughs> yes. Ok. La pregunta es, uh, do you ever go to the cinema? Yes. I I hardly ever do. Ok. Yes, I hardly ever do. No, ok. I never do. Ok. Or no, I never do. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Uh, Griselda, hello. Hi. Listen to this question, Griselda. Do you ever call the police? <laughs> Do you ever yeah. call the police? Mm, no, I never police. I never do. I never do police. No, no. No, I never do. Hasta ahí. Hasta ahí. Uh, no, I never do. Uh -huh. No, I never do. Okay. Wendy? Uh, I know. Wait, wait, la pregunta, falta la pregunta. Do you ever play video games? Videojuegos. Do you ever play video games? No, I don't. Oh, no, no, wait, wait. Sería, no, I never do. Ah, uh, perdón. No, I never do. Ok, no, I never do. Muy bien, muy bien. Joana, hi. Hi. Ok, Joana, do you ever give money? Give es regalar. Do you ever give money? Yes, I sometimes do. Ok, yes, yes, I sometimes do. Ok, Joana, I need money. Give me money, please. <laughs> ok, muy bien, muy bien. Ricardo, hi. Hi, teacher. Ok, Ricardo, do you ever need help? Yes, I... I hardly ever do. Ok, yes, I hardly ever do. Muy bien, muy bien. Uh, Ricardo, pregúntale a Lucía una, una cualquier, cualquier pregunta, dale, a Lucía. ¿A Lucía? Yes. Do you ever work in vacation? Yes, I hardly ever do. All right, I hardly ever do. Muy bien, muy bien. Let's continue. Lucía, pregúntale a Wendy. Wendy, do you ever play the guitar? No, I never do. Okay, no, I never do. Okay, excellent, Wendy. Wendy, pregúntale a Joana. Cualquier pregunta. Do you ever... Do you... Ever um, a chicken for breakfast? No, I never do. No, I never do. Do you have? The pregunta sería: Do you ever have chicken for breakfast? Okay. Okay. Muy bien. Muy bien. Excellent. Uh, vamos a ver. Continue, Joana. Pregunta la Griselda. Ask Griselda. Griselda, do you ever sing? Mm. Do you ever sing? Yes, do you ever sing? Cantar. Um, mm -hmm. Yes, I do. Yes, I... I, I sometimes... sometimes Sometimes do. Ok, yes, I sometimes do. Muy bien, muy bien. Ok. okay. Excellent, excellent. La practice is going to be. Ok, 
okay. I apologize for that. All right. Uh, guys, do you have any questions? We have finished. Hemos concluido. Muy rápido, por cierto. Yes. Very fast. Very, very fast. Okay, guys, we have nothing else to do. Thank you very much for joining today's class. Uh, I'm going to see you on Monday. Nos veremos el día lunes. Se cuidan, descansan. Okay, pásala bien este fin de semana. Salgan con su familia, con sus amigos. Disfrútenla. Okay, pásala bien. Cuídense mucho. Y nos vemos el lunes. Bye bye. Happy weekend, everyone. Take care, take care. Good night. Good night, good night. Good night.